Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey Dah lama kita tak pulang kan Tuan Syam uh, Sekarang kami dalam perjalanan uh, Untuk berjumpa dengan klien <coughs> So semalam uh, Kami nak share sikit lah Oh sekarang terowong gelap sikit uh, kejap, eh. So uh, semalam Tuan Syam Kita jumpa dengan seorang <coughs> Business owner Semalam dua hari lepas eh. Kita jumpa, jumpa dengan Dia datang Dia datang Dari jauh Dari jauh datang <coughs> Night flight lagi kan uh, Berjumpa dengan kami Kerana Uh, nak bincang ada beberapa perkara lah Ada beberapa perkara yang Kata uh, Isu dia ialah Bisnes dah mula growth eh? uh, Staff dah ada 40 orang Tetapi uh, Malangnya uh, Bila dah staff 40 orang Dia kata saya baru sedar uh, Cakap saya baru sedar bahawa Saya ambil staff yang salah uh, Maksudnya Kaedah daripada nak, nak mula ambil staff tu Dia dah Uh, dia kata dia baru sedar dia buat salah lah uh, Tuan Syam uh, Nak komen apa So uh, <coughs> asalnya dia dia dapat tahu tentang kami Daripada uh, Facebook Dah lama hmm. dan dia mencari Orang yang boleh bantu advice dia berkaitan dengan Aisyah hmm. So bila dia nampak Ataupun dia jumpa dengan uh, dengan uh, page pakai Aisyah ni Dia nampak uh, Dia perlu kepada Orang yang boleh menasihatkan Aisyah dengan betul Sebab bisnes dah grow Mas Alwan hmm. Dah grow dah ada 40 orang staff Itu satu Satu restoran Sales dah tapi dia ada hmm. satu lagi kilang juga yang proses makanan pun dah ada 8 orang 10 orang staff dan hmm. isu dia yang, yang hmm. paling penting sebenarnya dia kata dia tak tahu macam mana sebenarnya sepatutnya dia uruskan uh, pekerja dia yes. which is yang dia kata dia, dia walaupun datang daripada jauh naik flight hmm. sampai ke Senai kemudian naik uh, naik uh, sewa kereta datang ke office semata-mata untuk dapatkan uh, panduan yang betul lah tentang mengurus HR. Uh, okay, so daripada uh, hasil perbincangan tu lah, kita nampak eh, sebenarnya apabila, apabila kita ada bisnes eh, bila bisnes tu dah mula growth, growth maksudnya sales ni dah agak stabil eh, Tuan Syam. Maksudnya uh, dah boleh buat orang kata apa, dah boleh uh, seriously uh, kalau ikutkan macam dah boleh buka cawangan lah Kita senang nak faham lah kan So maksudnya bisnes sudah stabil Sales dah stabil tapi uh, Bisnes owner ni baru perasan bahawa uh, Masalah utamanya ialah Staff tak support Bila tengok dia dia fikir balik kenapa staff tak support Sampai bingkat ini ya eh? Sampai dah, dah macam bisnes dah cantik semua hmm. Tapi dia tak boleh naik dah Dan jadi macam pelatu ha, eh, Kalau uh, yang semalam tu dia cerita uh, Kemarin tu dia cerita Dia ada nama orang eksekutif uh, Tapi setiap eksekutif ni Seolah-olah macam buat pekerja kerja yang yang tak sepatutnya ataupun yes. um, benda yang tak tak tak, sepat, tak tak sesuai dengan level dia. Mm. Dan bila kami share ada satu perkara tentang uh, piramid, piramid pengurusan tu baru dia faham dia kata, "Oh, baru saya faham rupanya yang ini sepatutnya dekat level ini dan yang uh, jawatan ni level lain dan sebagainya." Mm. So benda-benda macam tu yang sebenarnya yang kami bantu yang memudahkan business owner untuk urus pekerja bila dia faham yes. perkara tu kan. Mm. Okey. Terutamanya kita bincang semalam Antaranya ialah hierarki pekerja Ada banyak lah Tapi isunya ialah um, Setiap business owner ya uh, Untuk bila business yang melegus Wajib ada Supervisor ataupun manager level Di bawah level uh, boss lah Di yang bawah support. level CEO lah Yang akan support Sebenarnya So tak adalah masalah uh, Orang cakap apa Masalah kalau um, Uh, kalau ada staff ni uh, Semua kerja operation tu Big boss akan akan settlekan semua uh, Masalah kecil-kecil contohnya uh, Kalau dekat office kertas tak ada Kalau dekat restoran mungkin Bahan mentah tak cukup uh, Lepas tu ada uh, Apa ni Barang apa Bila closing ada stok, stok tak Tiba-tiba macam tak cukup dan sebagainya So benda-benda macam ni Bila ada wujudnya supervisor dan juga, Ataupun manager Dalam satu syarikat tu Maka Uh, mereka supervisor ni akan uh, Sebab dia ketua kan uh, Dia ketua Jadi dia akan settlekan isu-isu yang kecil-kecil Isu yang betul sampai level dia Keputusan-keputusan besar Contohnya uh, Benda-benda yang melibatkan uh, 2-3 ribu ringgit Nak kena beli barang baru dan sebagainya Ataupun nak tukar sistem baru Nak 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 apa Nak bahan mentah tu dah habis Kita kena pergi supplier baru dan sebagainya Itu mungkin baru level business owner So sebenarnya Uh, yang paling penting ialah hierarki dalam uh, sesuatu syarikat tu eh Tuan Syam itu asas uh, lah asas lah hmm. masa dia faham tentang tentang piramid hierarki tu hmm. dia akan membantu membuat banyak keputusan dan membantu membetulkan 
banyak perkara yang sebelum ni bermasalah. Hmm. Sebagai contoh sebelum ni dia dia ada eksekutif. Eksekutif dia uh, dia pun tak tahu dia nak bagi job description apa kat hmm. eksekutif ni, huh? apa jawatan yang sepatutnya eksekutif buat, hmm. level mana sepatutnya eksekutif hmm. buat keputusan. Dia hmm. tak tahu nak letak benda tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada knowledge pasal HR. Huh? So kami kongsikan semalam, kami kata apa yang antara yang boleh business owner ni fikirlah. Ada certain certain part yang dia tak boleh nak fikir sendiri. Hmm. Cari orang yang boleh advise dia berkaitan dengan perkara tu. Huh? Dan benda tu sangat membantu memudahkan kerja dia. Yes. So sebenarnya um, bila sistem kerja dalam satu syarikat tu teratur Maka kuranglah burden business owner di mana sebenarnya Sebagai business owner kita akan melihat sesuatu syarikat tu untuk growth macam mana kan okay. uh, untuk untuk growth untuk lebih berkembang uh, visinya misinya untuk 5 tahun 10 tahun akan datang visi kita apa saya percaya untuk setiap business owner memang dia tahu syarikat dia boleh pergi jauh mana dan akan pergi ke mana sampai level tahap mana yang akan akan uh, kita pergilah satu syarikat tu sayangnya bila sampai satu peringkat di mana dah mula dah ni uh, dah nak berkembang dah mula orang kata nak melonjak sales pada ketika itu barulah ramai business owner sedar bahawa pentingnya pengurusan pekerja ni bahawa oh macam yang kita jumpa semalam tu kata oh saya sekarang sedarlah bahawa dulu saya memang ambil je bila saya ambil Oh, risikonya Saya main ambil je Sampai ikut uh, Prosedur betul uh, Oh ada kawan kenal ha, Masuklah Macam tu kan uh, Macam Ikutnya Kalau setakat nak cukupkan Staff je lah Jadi bila dah Dah mula Ada masalah-masalah Disiplin Ada mula Masalah attendance Contohnya cakap eh, Bila kami ada Buat analisis eh, uh, Masa sebelum kami Memulakan perbincangan Biasa kami akan Buat analisis Di mana Dia tengok Oh rupanya Banyak sangat Dia bagi benefit Dia banyak sangat Dia bagi ganjaran Kepada um, Staff, sayangnya dia tidak me-enforcekan apa-apa tindakan disiplin Di mana kalau staff tu, eh siapa tu? Oh, Fadila, terima kasih, thank you for watching, tak share tau okay. So, masalahnya bila uh, staff ni, uh, dia mula uh, di- dimanjakan, akan dipemperkan Datang lambat tak apa, contohnya Seolah-olah syarikat kita ni tidak ada disiplin uh, Seolah-olah syarikat kita ni, uh, saya suka mem Uh, metafora kan Menolikan macam rumah kita okay, Syarikat kita ni Budayanya macam rumah kita lah Contoh Rumah kita Orang nak masuk rumah Tak boleh pakai kasut Contoh lah uh, Sebab ada rumah yang Dibenarkan pakai kasut lah Kalau orang Orang Muslim Orang orang Melayu Normally kita tak benarkan pakai kasut Sebab kita nak jaga kebersihan tu kan Jadi Bila Tak boleh bom- Tak boleh pakai kasut Masuk rumah Kalau ada orang yang pakai kasut Masuk rumah So kita berhak untuk halau Ha, maksudnya kita tak benar kalau dia masuk Sama juga dengan syarikat kita Kata Isyam Kalau kita uh, Kalau staff datang lambat Kenapa kita biarkan Ya, Kita perlu uh, Stopkan benda yang salah Contoh asyik MC uh, MC Kim ni isu contohnya oh, Suka-suka hati nak emergency leave So Apa gunanya peraturan uh, ap, um, Kalau kita dah ada peraturan lah, ha, Kalau kita ada polisi Kita ada peraturan kalau tidak di enforce kan hmm. yeah, Isu dia yang uh, Bisa orang semalam ni Yang kau sahabat hantar dia lah Dia kadang-kadang bukan tak tahu Benda tu salah ah, Soalnya yes. dia pun tak tahu Tahu Betul? Tapi cara nak ambil tindakan tu tak tahu yes. Kalau takut-takut Kalau ambil tindakan ni nanti Staff tu berhenti ah, Takut-takut Kalau ah. ambil tindakan tu Staff ni Report dan sebagainya Benda-benda macam tu Yang kami bantu Kami mudahkan Bisa hmm. ni Which is sebenarnya Taklah terlalu susah nak buat benda-benda tu As long as dia faham Dan dia tahu cara nak buat benda tu Habis hmm. uh, orang ni kadang tak tahu Memang tahu salah Tapi Nak buat macam mana eh, Salah ni macam mana Nak betul kan betul. So, Kalau nak buat Tak pandai hmm. Jadi biarkan benda tu Bila biar Jadi virus lah uh, uh. Sebab tu uh, Dalam Kalau kita akan buat Insya Allah Insya Allah 24 March ni eh. yeah, 24 Insya Allah March. So 24 March Di Insya Allah uh, Insya Allah kita akan buat uh, Di Insya Allah Jadi Masa kita Uh, nak buat uh, apa ni dalam shower shop selalunya apa yang kita bincangkan ialah mm, dari segi basic asas knowledge yang uh, business owner wajib tahu wajib tahu maksudnya bukan ke kehendaklah tapi itu ada keperluan is a must eh, sebab apa untuk urus pekerja contoh je tak akta uh, akta yang apa yang wajib akta sebenarnya nak ikutkan ada 23 akta akta ya Bukan section yang business owner wajib tahu Tahu bukannya hafal ha, dia, dia wajib tahu Jadi itu yang pertama Yang kedua uh, Antara yang kita akan bincangkan eh, Dekat uh, Insya Workshop nanti Ialah uh, Kita akan Berbincang tentang uh, Macam mana nak ambil pekerja Macam mana nak nak um, Apa uh, Orang kata apa 
criteria criteria yang kita perlukan dan step by step how to macam mana kita nak uh, kata apa recruit uh, dapatkan pekerja yang betul so macam business owner yang kita jumpa lah majority yang yang minta bantuan ada yang sampai pukul 11 malam call kami sampai pukul 1 pagi duk berbincang sebab kami cakap ya Allah penatnya tapi kesian sebab tolonglah saya saya dalam keadaan susah saya dalam keadaan yang tertekan sebab saya rasa saya telah dianiaya oleh staff masya-Allah ini berlaku apabila business owner tidak tahu Uh, hak dia satu ya yeah? tak tahu hak majikan dia tak tahu hak dia sebagai business owner sebab dia rasa hak pekerja tu telah dibela akan dibela oleh akta-akta yang ada dan juga oleh pihak jabatan buruh sedangkan sebenarnya pihak jabatan buruh sendiri jabatan ataupun nama sebenar sekarang ialah JTK Jabatan Tenaga Kerja sebenarnya mereka ini sangat menjaga hak majikan juga akta itu diwujudkan sebenarnya bukannya untuk menganiaya majikan tidak tapi ialah ada guideline supaya hak majikan dan juga hak pekerja uh, betul-betul apa orang kata terbela. Ah ha, sebab tu kena ada dokumen. Jadi Jabatan Tenaga Kerja ni akan memastikan bahawa pihak majikan dia akan uh, laksanakan apa tanggungjawab majikan dan juga pihak pekerja akan melaksanakan juga melaksanakan juga apa yang dijanjikan maksudnya bos bayar gaji, staff ni uh, staff ni buat tak kerja dia betul-betul. Ataupun setimpal tak dengan bayarannya So benda-benda macam tu lah Sebab tu sebagai business owner ni Knowledge pengetahuan tentang akta kerja Dan juga tentang macam mana nak urus bekerja ni Wajib ha, is a must Sebab tu kami Sebelum ni kami banyak buat personal coaching Banyak buat group coaching lagi Sekarang ni kenapa kami buat Aisyah Workshop Kami keluar ke Shah Alam Kami di EJP ya Tapi kami keluar ke Shah Alam Sebab apa? Sebab kami nak bantu lebih ramai Sebab kami dapati ramai sangat business owner yang Mengabaikan Sampai satu pingkat dah terkena Dah tersilap uh, Dah kena saman Ada yang kena masuk penjara eh? Atau Insya eh, Kita baru ni ada jumpa klien Yang dah pernah masuk penjara Sebab tak carum ke WSP pada staff Sebab dia salah faham Oh dia kata probation tak perlu uh, Carum ke WSP Jadi apa berlaku Dia masuk penjara So benda-benda macam ni Yang kita nak jaga ah, Terima kasih uh, Tuan Arif Udin ah, Insya Allah shop nanti datang Insya Allah 24 Mac di Shah Alam ah, Ajak kawan-kawan Tolong share-sharekan uh, Kepada sahabat-sahabat yang lain uh, Boleh tengok juga Page uh, pakai HR lah Dari ah, semasa ke semasa So um, Tu Tuan Syam eh Apa lagi kita bincangkan Dekat HR Workshop hmm. Banyak yang kita bincangkan Sebenarnya dia Dia banyak membantu Business owner lah Untuk manage business Dengan betul hmm. Dengan uh, Cara yang Tak menganiaya pekerja Dan sebagainya yes. Sebab benda-benda ni kadang Kita dia macam ni lah Bila nak, 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 nak uruskan pekerja Tentang yeah. HR ni Dia wajib faham sebenarnya Akta kerja tu dulu okay. Kau belajar HR Kau nak kata nak urus HR Tapi tak sentuh langsung Buat akta kerja tu Macam tu Tak tepat Sebab yes. Panduan Rujukan Untuk urus pekerja ni Ialah akta yep. Kalau nak urus pekerja Ikut kefahaman sendiri tu Boleh Based on experience Plus Kena ada Pengetahuan akta hmm. Sebab tu juga kami ni Memang daripada Awal lagi kami Memang share apa yang sepatutnya comply dengan akta Dua per tiga akta tu bukan yang kita nak hafal Tak, kita tak nak perlu. faham dan kita tahu yes. Jadi bila kita tahu Tak ada isu lah kalau staff tu argue dengan kita Bos Betul. yang ini apa uh, Kenapa buat macam ni So hmm. kita boleh jawab Ini sebab tu tu nak akta dan sebagainya yes. So faham Cari kelas HR yang mengajar tentang akta Yang boleh membantu you untuk uruskan dengan betul lah uh, uh. Berbanding dengan um, Berdasarkan pengalaman saja. Yes So uh, Kita buka Kita dah buka ya Untuk pendaftaran Dan shower shop Ya yeah, dah buka uh, Pada 24 Mac, uh, 24 Mac hari Sabtu Di Shah Alam eh? uh, Hari Sabtu di Shah Alam So ada sekala siapa yang nak hadir tu Silakan uh, Boleh uh, PM kami Ataupun kami ada link uh, Nanti kami uh, Di page kami Di page pakai HR kami Ada link dan juga dekat uh, Website kami eh, Pakai HR.com pun ada So apa yang penting ialah Dalam HR Workshop tu Kita nak kumpulkan seramai-ramai Boleh Business owner Supaya kita dapat one shot Kita dapat bantu Dan yang paling best Bila kita ramai-ramai ni akan ada uh, business owner yang banyak tanya soalan dan bila soalan tu sebenarnya kita akan dapat banyak belajar especially lah kita akan banyak belajar daripada uh, apa ni business owner yang uh, pernah mengalami situasi-situasi macam uh, apa uh, dah kena masuk penjara pernah kena sama dengan JTK apatah lagi yang paling menyedihkan ialah 
pernah kena air tu Kena air dengan staff ha, Yang paling Kami boleh share uh, Yang paling uh, The worst lah Kita pernah jumpa Klien Yang dia cakap Kuah jam tu aku punya Kuah aku punya staff ni Kenapa tu kan Cik kan Memang kuah jam Dia kata Dia boleh Dia berhenti Tanpa notice Kemudian esoknya Dia message Dia whatsapp kepada bos dia Dia kata Kalau esok Sampai pukul 12 tengah hari Tak masuk gaji saya akan adukan ke Jabatan Tenaga Kerja 1, 2, 3, 4, 5 kesalahan-kesalahan dia Masya Allah Staff Staff yang berhenti 24 jam tanpa notis Telah ugut Business owner Tap Dan business owner tersebut Tak tahu tentang rata Tak faham Bila dia tengok tu Nak nak, nak apa Nak di diugut untuk uh, Dilapukan kepada Jabatan Tenaga Kerja So dia sangat uh, takut Apa yang berlaku Memang pukul sebelum pukul 12 Dia bayar sebulan gaji Sepatutnya staff yang berhenti 24 jam dia lah yang bayar sebulan gaji Tapi hanya kerana tak ada ilmu Mudahnya business owner yang hebat ni ha, Yang kita jumpa tu hebat Dia buat 300-400 ribu uh, sebulan ni tuan-tuan puan Bukannya setahun So sales dia sangat tinggi Malangnya hanya kerana ilmu nak urus pekerja Tak ada So kami memang sarankan sangat-sangat Business owner terutamanya yang pernah menghadapi masalah-masalah Berkaitan pekerja Jemputlah hadir Sebab apa? Sebab kami Memang uh, Niat kami nak membantu Lebih ramai business owner Dan tolong Kenalkan kami Pakai HR Kepada uh, Mana-mana business owner Yang memerlukan uh, Kenalkan kami Dan uh, boleh hubungi kami uh, Page ada Website ada Nombor telefon Semua ada Ya yeah? uh, So uh, Apa ni Yang paling penting Yang dalam matlamat kami Dipakai HR adalah Untuk membantu Ya yeah, Tuan Syaf Last one Last one uh, Boleh uh, Layari untuk pendaftaran Okay, jumpa nanti insyaAllah 24 Mac uh, Hari bulan 24, hari bulan Mac uh, Hari Sabtu di Shah Alam Tempat nanti kita akan maklumkan ya. Okay, jumpa nanti Terima kasih for watching Assalamualaikum